Efendim merhabalar Yeşilde bir maceralarına. Hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA 15 videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandan beri FIFA videosu isteniyordu. Ara ara işte antrenmanlardan, skill game'lerden videolar atmaya çalıştık. Yayınlar yaptık ama e, bugün FIFA oynayacağım tuttu ve oynarken neden sizlerle de paylaşmayayım diye düşündüm ve işte şimdi buradayız. Ultimate Team oynayacağız. Neden Ultimate Team oynayacağız? Hemen cevabını verelim. Çünkü Ultimate Team'de artık Van Persie, Kuarejma, işte efendime söyleyeyim e, Podolski e, bulunuyor. E, bunları ben de oturdum abi tamam mı? Tek tek tıkladım. Yenile, yenile, yenile, yenile, yenile, yenile, yenile, yenile sonunda transfer marketten buldum. Ve e, sizler de bu oyuncuları Ultimate Team'de görebilirsiniz diye bu videoyu çekiyorum. Evet şu an kadromuz böyle. Nani var, Kuarezma var, Van Persi var, Schneider var, Diego var, Melo var. Ee, i̇leri alanda yedeklerde burada If Emenikemiz var. Dembaba'nın mavi kartını almadım. Ee, gitti, gitmesine rağmen bir de Dembaba'mız var yani. Öyle böyle lüks bir e, Türk Ligi olamaz. İşte burada Podolski'miz var. Ancak Podolski gerçekten çok düşük. Yani Podolski yerine ee, sol kanatta Nani daha ağır basıyor. Hem hız olarak hem pas olarak hem de ben dribbling yapan bir oyuncuyum. Ee, o yüzden zaten şut çekmem. Şutlarda tabii ki Podolski sol ayağıyla pergel gibi çok daha iyi ama e, orada zaten şut çekmem gerekirse shooting'i e, aşağı yukarı aynı seviyede olan Snyder var. Hani onu kullanmayı tercih ederim dedim. Ee, formasyon olarak en uygun bunu bilebildim çünkü ne bileyim 4-1-2-1-2'de işte 4-4-2'de 4 savunma fix oynuyorum ben 4 savunmanın dışına çıkamıyorum. Hani diğer e, formasyonlarda şu oyuncuların hepsini aynı anda sahaya süremedim. Ee, ancak burada formasyonla oynayabiliyoruz böyle kafamıza göre değiştirebiliyoruz. Her ne kadar buralar e, bu adamların şeyi olmasa mesela burası e, CM ama Melo CDM. CDM Melo'yu CM'ye değiştirebilirim ama ben bunu yapmak yerine oyuna girmeden önce bu e, formasyonu böyle 3-5 adım 3-5 metre geriye çekiyorum ki ön libero pozisyonuna getiriyorum. Neyse çok fazla konuştum. E, şu anda Division e, 2'deyiz. Division 2'den puan alabildiğim kadar almaya çalışacağım. Hayırlısı e, daha sonra Division 1'e geçeceğiz ve title almaya çalışacağız. Ee, bütün paraları da paket açtık. Para da kalmadı. Coins de kalmadı. Hakkımızda hayırlısı artık törenin kontratı bitmiş. Sana hemen bir kontrat töre. Al abi. Al sana 42 maçlık devasa kontrat. Ee, oyuncular yeni olduğu için şuradaki üstlerdeki kalkanlar yeşil değil. Onlar da e, yeşil olduktan sonra kemistirleri birer artacak. Mesela Kuarejma e, 9 kemistriye sahip. 10 olacak. Burada Nani 6'da 7 olacak falan filan. Nani aslında Sol kanat ama biz sağ kanatta oynatıyoruz. Hiç de kötü olmadı. Daha önce denedim. Hayırlısı bakalım bu maçlara da neler olacak. Van Persie 88 ile kadronun en güçlü ismi. Ee, Mario Gomez transfer oldu Beşiktaş'a. Ancak onun herhangi bir kartı çıkmadı. Ee, bilmiyorum neden çıkmadı. Belki çıkar belki gelir. Ancak şu anda yok. Gelirse tabii ki onunla da koyarız. Bir 4-4-2 oynarız. Bakalım karşımıza Aze Alkmarlı bir abi geldi. Leighton sizden çok korkuyorum. Turuncu olduğu zaman ki PSN'de genelde sürekli turuncu oluyor. Ee, hani kastığı zaman cidden çok korkuyorum. Kaptan Schneider abi. Burada şey değiştiremiyorum değil mi? Evet burada değiştiremiyoruz. Tamam play diyelim. Girer girmez değiştireceğiz. Bir Brezilya kadrosu mu geliyor? Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Umarım tez zamanında geçer. Şöyle bak Melo'yu şöyle alıyoruz abi. Tamam mı? Orta sahada o baskı yememek için hafifecik CDM yapıyoruz. O onu orada kalmaya e, itiyor. Melo'yu orada kalmaya zorluyor. E, bu da bizim işte orta sahadaki baskı olayımızda gayet işe yarayan bir durum. Evet şu kasıntılardan bir kurtulalım abi. Pink'ten bir kurtulalım lütfen. Ayhan Akman dönüşü. Bırakmadı. Görüyoruz. Şu takılmalar beni inanılmaz derecede etkileyen bir olay. Sırıldı. Dağlara taşlara. Güzel başladık. Bravo. İşte bir de kontrollere baksaydım. Şutlarım falan manuel olabilir benim. Ama hayırlısı. Dengesi de bozuktu. Hani kötü bir şut çıktı. Olabilir. Evet takım iyice savunma iyice geri geldi. İyice çekti. Degajdan yenen gollerden dolayı sanırım. Melot iyi doldurdu. Şut pozisyonumuz var dışarı. Kuarezma bu sefer bu sefer tehlikeli geldi. 7 numaralı formayı da vermemişiz kendisine. Top yere inmeden. Evet, degaj taktiğini güzel oturtmuş ki hani hızlı gelen toplarda kontrol yememek için oturtmuş. Az önce 7 zira. Ama aman üst taraf bomboş. Hocam üst taraf bomboş. İşte orayı sezdik ve kapattık. Çok ezbere geldi. FIFA'da ezbere gelmeyeceğim abi. Ezbere geldim mi gidiyor. Mesela benim şu attığım top da gayet ezbere bir toptu. Ezbere gelirsek asla kendimizi geliştiremeyiz. Doğaçlama yapmamız lazım bolcana. Ben seni yenerim, sana 3 atarım, 5 atarım, 8 koyarım demeden önce ezbere hareketlerden çıkmamız lazım. Mesela buradan atacağım yeri oyuncunun kestirememesi lazım. Kestiremezse savunma yapamaz, savunma yapamazsa da gol yer. Ee, amacım tamamen o. Tabii ki e, şans olacak, top yuvarlak, futbol bu, it's the football, it's the football, what can I do sometimes? Ama... Evet Ronaldo'yu da Sivok bırakmıyor. Maşallah var. Yanlış tuşumuzla da pasımızı attık ama seker mi arkaya? Vallahi alır mıyız? Ronaldo'yu olabildiğince yormaya çalışıyorum. Var bak çok iyi çekti. Üçte pas vermedi mesela. Bekleneni yapmadı. Evet, hafif takılmalar var. Nane bir çalım. iki zorladı. Nane girdi içeriye. Vuruşu güzel. Seken top. Aaa. oldu. Zaten atamamıştık ama. Van Pers orada atamadı ama zaten offside'dı. Yapacak bir şey yok. Ve inanılmaz güvenli oynuyor. Bu pas olabilir ya ve yapmadı. Van. Taktik heyecan e, ve gerilimin gruplarındayım. Gel geldik. Son bu turuşlu bitirişleri, buluşları beceremiyoruz şu ana kadar. Geliyoruz ama Beceremiyoruz. Bu da belli bir süre sonra rakibe momentum olarak geri dönecektir. Diego iyi döndü. İyi gördü dışarı. Aman Allah'ım çok yakından gitti. Heyecanlandığımız dakikalar. Nefeslerimizi tuttuğumuz dakikalar. Aman Allah'ım karşı karşı çok net pozisyon. Gol olmadı ya tamam buradan sonra artık atmamız lazım. Önemli olan gol olmamasıydı. Yine nefesler tutuldu ama. <gülüyor> Lan hadi oğlum atalım artık. Nani? İttirdiler yine. Evet bomboş neredesin Gökhan Gönül? Gökhan Gönül map'ten çıkmış beyler. Ya kapattık yine. Abi devam et. Avantaja ver. Devam et ya. Hiç gerek yoktu. 
Bol ayağımızda sağlam kimseler var. Burada Robin Van Persie var. İlk free key'imi deniyorum. Ee, Robin Van Persie ile. Sanırım yanağlarda kalacak ama. Evet. Çok, Çok kapandık sanki. Ondan gidemiyoruz gibi. Birazcık. O Messi de girdi. Oha Messi göründü Tumbi'ye girdi. Yok artık. Tumbi herhalde bir solaryum yapmış. Beyaza ama. Abi Dumbia girdi ya. Alırsın onu. Yersin Ronaldo'yu sen. Yersin Ronaldo. Ronaldo da kimmiş? Of be ne çıkarttı. Yersiniz. Yapma yedik golü. Yedik golü. Çok iyi döndü. Messi girmiş bu arada. Niye Dumbia yazdı? Dumbia da girdi çünkü. İki, i̇ki tane girdi. Adamın Messi'si Ronaldo'su var beyler. Çok da güzel paslaştı. Çok da hızlı geldi. Ronaldo Messi ikilisi <gülüyor> farkını koydu. Güzel de bir gol sevinci geldi. Evet. Soldan Ronaldo. Sağdan Messi nasıl yardırıyor baksana. Yani ona karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buradan giderip şunu yapmak dışında oh be Sirigu. Bu arada oyun başlarken Loris demişim o Sirigu'ymuş. Loris Fransız. Güzel korner aldırmak için yaptık bunu. Hayırlısı. Hadi abi. Gökhan. Sarka direğe. Ön direkte olur. Vurun kafayı. Sirigu muhteşem çıkarıyor. Gitti gol. Gitti gol. Abi muhteşem refleks. Geçen Pörs'ün çektiği şutu inanılmaz çıkartmıştı. Evet gelinimiz var. Gökhan tertemiz yatırdı. Ronaldo, Ronaldo geliyor abi. Yapacak hiçbir şey yok Ronaldo ya. Adam Ronaldo çünkü. Arka direği hareketlendirelim biraz. Abi çıkmadı direğe çarptı top. <gülüyor> Pustuk orada sinirlendik. Vur kafayı yine Sirigu. Boş kale. Percy sonunda geldi gol. Çok uğraştık. O kornerlerde çok uğraştık. Van Persie. Van Persie bir dembaba sevinci geldi kendisinden. Beraberlik geldi. Şurada çok uğraştık ya. Robin Van Persie. Yeşil Le Football Club kariyerindeki ilk golünü atmış bulunuyor. Hakkımızda hayırlısı efendim. Neden iki olmasın? Daha Emenikemiz, Dembaba'mız falan var kenarda. Her ihtimal oyuncularımız. Dakika da 70'te her daim değişiklik yapmayı öneririm. Çünkü e, rakip savunma yoruluyor. Rakip savunma yoruldukça üzerine gidecek. Böyle işte ne bileyim bir Gökhan Töreler. Mesela şöyle yapabiliriz. Burada Töre Kovarezma birbirinden götürecek. Yani birbirinden alacak. E, Gökhan Gönül'le de Türk oldukların için e, bir yeşil olacak. Kimyada. E, burada Meireles birazcık daha durdurması bakımından ve Ebue'yi almak istiyorum. Ebue'nin pace'i yüksek. Soldan Ronaldo inanılmaz geliyor. Gökhan Gönül'ün de hataları var. Önde çok çıkıyor. Böylelikle forvet hakkımızı kaybetmiş oluyoruz. Ne Emenike ne Dembaba'yı oyuna almamız şu anda mümkün değil. Böyle devam edeceğiz. Orta saha ve savunma hattını güçlendirdik. Umarım bize güzel yansır bu. O nasıl bir pas? O nasıl bir pas? Önünde adam var. O nasıl bir pas? Abi istediğim adamlara niye pas atamıyorum? Ne oldu ya? Bozuldu. Kolum bozuldu beyler. Kol bozuk. En güzel yalan. Buna ittireyim bari kendime. Adam gidiyor beyler. Net müdahale. Yalnız kaymak gibi aldık ya. Evet, şimdi Kovarezma. Kovarezma. Vallahi indirdi herkes yine. Q7. Q7 onları da indirdi. Q7 oraya da girdi. Fazla gidemiyoruz. Aha nereye geldi o top? Nani? Aaa. Bir de gol kick oldu. Olacak iş mi? Robin Van Persie 4 şut 1 golle oynuyor. Şu zamana kadar işte Gökhan Töre oyunda. Adamsın. Birazcık daha dribble gücü kattık. Forvet hattı çok süratli şu anda rakibin. Ronaldo Messi ve Dumbia var. 
Ben geride savunmak istiyorum. Olabildiğince gün yaptığı gibi ama buradan da ama ama Şu an iyi taşıdık. Nani, güzel çalım. Töre bastı topa. O aradan giremedik işte. O aradan da girsek zora giriyoruz ama pozisyona gidiyoruz. Ay, heyecanlandık. Aa, girdim verdik. Topumuz da 2002 Dünya Kupası topu. Hatırlayanlar like bırakabilirler videoya. Teşekkür ederim. Gerilim şart. Offside'da yok. Net bir pas, net bir gol. Yine Ronaldo. Muazzam kaçtı. Muazzam kaçtı, golü de attı. Zaten belliydi. Eboe'yi tutsun diye koyduk. Eboe top istiyor Ronaldo giderken. Offside diye bağırıyor ama... Eboe de tutamadı Ronaldo'yu. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Bütün takımı hata çıkartacağız. Artık yesek de bir şey değişmiyor zaten. Adam o kadar hızlı ki yalnız attığım pası... ...kesebiliyor ya. Bir ya. Yakın, yakın hocam. Bir korner golü daha gelir mi ya? Zorlasak Van Persie vurur vallahi bir kafa daha bence. Çok arkaya gitti be. Yine a rakipteymiş bir de biz dokunmuşuz. Vay arkadaş. Bence golümüz var beyler. Ben öyle düşünüyorum. Da geldi. Kafa yok. İkinci pozisyon. Artık Semih'e kaldık. Semih Kaya. Pozisyon yok. Gol oldu. Diego Silva kendi kalitesi gönderiyor. Ben dedim bu gol var diye. Beyler açtım Eki. Diyorsun Eki. Çat. Yendi kalesine. Gol oldu. Böyle de ballı. Böyle de güzel. Böyle de şeker. Diego Silva. Çünkü ben bir PSG Spor oyuncusuyum. O da bir PSG Spor oyuncusu. Alp kaybetme kaleme yazayım. Hüsran. Hüsran var rakipte. Yine bir Messi ile Ronaldo'lu kadroya yenilmeme tabusu yıkılmadı. Şu ana kadar Messi Ronaldo'lu hiçbir kadroya yenilmedim ya. O kadar net söyleyeyim yani. Berabere çok kaldım ama yenilmedim. Yendiğim de çok fazla var. Gayet de güzel oldu. Bugün yenilmemiz gerekiyordu. Messi'den Ronaldo'dan gol yedik ama yine de yenilmedik. Zaten o Messi'den Ronaldo olmasaydı da o goller de gelemezdi yani. Onların özel golleri. Neyse ilk maçında Van Persie ile golümüz var. Güzel bir olay. Ee, mavi Dembaba alacaktım. Onun yerine Van Persie doldurdu sanırım şimdilik. Evet bir maça daha çıkacağız ama... Çıkmadan önce e, bir oyuncuların numarasını değiştirmek istiyorum açıkçası. Gitsin bakalım bir maç daha gitsin. Daha oyuncularımız sattı diyorum ya geçen maç Koyrezma falan. E, oyuncularımızın daha kalkanları yeşil değil. Daha o inanç, arzu, takıma bağlılık duygusu yok. Division 2 zaten zor bir division. Division 1 ve 2 gerçekten zor divisionlar. Kaliteli oyuncular var. Onların arasında biz de şu anda kapışıyoruz mücadeleyi konuşamadım. Kapışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bakalım şimdiki rakibimize kim gelecek? Ee, bana kalırsa muhteşem bir İngiliz kadrosu gelecek. Bakalım. Yine evet, de Derby County armasına takmış. Ne desem oluyor bugün? Aman Allah'ım ya. Ne desem oluyor bugün? Oyuncularına bakacağız. Bildiğin İngiliz kadrosu geldi abi. Muhteşem İngiliz kadrosu geldi. Bugün medyum gibiyim. Ne dersem oluyor, ne düşünürsem gerçekleşiyor. Aman Allah'ım. Allah'tan başka bir şey istemek istiyorum. Allah'tan bütün takipçilerimin e, işlerinin hayırlı gitmesine. 
sınava girenlerin sınavların iyi geçmesine, güzel bir hayat geçirmelerine, ailelerine sağlık diliyorum. Umarım bu da gerçekleşir. Duygusal moment. Evet, Kun Aguero. Bizim de vampörsümüz var hocam. Evet, bu sefer sağa daha bir güzel şöyle bir Albenisi var. Evet, tek paslar çok tehlikeli. Abi tek pas yapıyor. Vurdurmayın ona. Ona vurdurmayın. Uf, pas çok güzel. Nefis bir pas. Yaptı. Benim gibi oynuyor ya. Orada yapmasa gol ama ben olsam ben de yapardım şimdi. Güzel. Van Persie'ye çıktı. Yavaş. Şimdi oyunu bir durduralım hocam. Aa durduramadık lan. Durdurun şu oyunu bir sakinleştirin. Durduramıyoruz. O nasıl pas ya? Q'ye de efsane satıyor. Benim bir kuşaylarıma bakmam lazım. Sanırım Manuel de falan oynuyorum. Olabilir çünkü. Kendi aramızda arkadaşlarımızla Manuel oynuyoruz sıkça. Şöyle bir koşturalım lan iyi. Aramıza bir bakaydık ya hazır taçtayken. Şeyi de Melo'yu da geri çekeceğiz yine bir kez daha. Melo da geri geliyor. Hatta baya gelsin. Ee, ayarlar. Kontrol ayarları. Manuel. Hay. Semi. Yo her şeyimiz asistit Allah'a şükür. Güzel. Podolski'ye yerden kesti dokunamıyoruz. Abi Aguero'yu koşturmayalım please. Savunmamız böyle geride savunmalı. Her zaman bunu istemişimdir. Bırakın gelsinler. Bırakın gel geldiler. Geldiler attılar. Gelsinler dedik geldiler. George Best formasını da giymiş geldi valla. Savunmamız iyi değil ya. Gidemedik. Ya ya. Oradan gideri var onun. Oradan gideri var. Savunmamız iyi değil abi Türk Ligi'nde. Maalesef. Ve ikidir yani. iki maçta da kanatlardan ee, geliyorlar. Musler ha. Tekella nasıl kavradın öyle lan. Helal olsun ha. Aa ne yapıyorsun lan? Satmayın oğlum şu maçı. Ana yere bıraktı ya topu. Allah Allah. Ön panik oldum lan. Arkadaş. Yakıştı mı? Oldu mu? Aa, aa geçmedi. Aha Van Perse bıraktılar. Orada offside varmış. Podolski için offside bayrağı kalktı. Uf, Schneider ne koştu foyla aldı helal olsun Schneider sana. Helal olsun sana. Aa! Aa namert. Namert. Adi hakeme bakar mısınız ya? Gal klişe. Koyamıyoruz aya. Abi bu savunma nedir bu savunma ya? Di Maria da şeyden penaltı noktasından kaçırdı altı pasın içinden. Bu ne ya? Böyle gol mü kaçar abi? Abi savunma da bakıyor yani iki dire valla kızacağım. Yok. Yok hangi hiç riske girmedi? Abi baksana. Ha git yavrum oraya, git oraya. Ya ne bir yandan biri koşuyor, ne bir. Ne bir kemistirimize kimyamıza? İyi ki bir formasyon değiştirdik yani. Bak bak, pasa bak ya. Allah'ım bu maç çıldıracağım galiba. Bu yedi. Penaltı lan itti herif. Al al. Aa, top ayağımın altından gitti ya. Adam ne itiyor aman Allah'ım ya. Baksana bu kısa da. Q7 yine gidiyor. Gidi vallahi gidiyor. Gidiyor. Bırakın küçük enişteyi dışarı gitti be. Ya savunmaya nasıl bir destek yapabiliriz bilmiyorum. Güzel müdahale. 
Kimdi oynadı? Schneider, Schneider, Schneider. Pas güzel. Aa! Aa! Kurtu var orada tabi. Yokan Gönül yalnız iyi ha. Koşcan orada ki geleceğim. Bunu kurmuşuz orada. Bakmayacaksın. Her yeri kapattık şu anda. Güzel. Güde satıyor beyler. Üf, Güde fena satıyor. Efsane de kaydık gittik. Aman Allah'ım. Hop! Hop! Muslera satmadı. Vallahi satıyordu Allah. Atlamasaydı sattı diyecektim. Evet, ara pas. Bak, adamın savunması ne kadar güzel. Aynı aynısını yaptım, yaptı Atan. O geçti gitti biz baktık ya. Savunma. Üf, det müdahale yine de geldi. Van Persie Kurtua. Üf, son anda bir daha Kurtua. Neymişsin Kurtua? Adamımız sakatlandı orada. Sen neymişsin Kurtua? Topu da çıkartmadılar. İnanılmaz, inanılmaz bir takımla oynuyoruz şu anda yani. Öyle böyle değil. Yaşan bir mücadele var. Ya abi sen ucu ucuna muazzam toplar kurtarıyor abi. Aa! Ya bırak bırak böyle bir gol gol yok bırak. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Böyle bir şey olamaz. Hiç mi sevdiğinde izleseydik böyle bir şey olamaz. Kolezyona sakatlandı. Öyle bir şey olmamalı ya. Böyle bir olamaz ya. Aman Allah'ım dedim. Yedi gördü açtı orayı. Ne olacaksa açtı zaman herif bir geliyor. Anı oha oha diye bir tane tank koymuşlar oraya. Herif ayağını aç kaldıra kaldıra bir geliyor. Map'in yarısı düşüyor oyundan. Düşler ha. Ha atarsın oradan öyle gol. Abi onu ya. Adam efsane pasta atıyor ya. Bizim Tibet gibi oynuyor. Tibet gibi. Tibet de böyle pasta atıyor. Paslar muazzam. Savunmamız bakıyor. Adam içeride 9 aylık oynadı savunma izledi. Gelin artık. Gelin artık şu ileriye. Skillerde de geçemiyoruz adamı yani. Geçilmiyor abi adam yani. Ben ne yapabilirim? Ayıları dizmiş. Bizim de yüreğimiz var lan. Bırakmayın oğlum. Asılın şu maça. Asılın oğlum şu maça. Adamsın sen. Dön abi. At pasını da. Güzeliz. Uf, Schneider bas. Ne oldu lan? <gülüyor> Japon hakem seni. Koreli hakem. Allah kahretsin seni. Offside'miş. Gole gideceğim. Tam motive oluyorum. Atacağım. Offside. İşte foul takıldı, düştü. Değişik hareketler. Vallahi geçti lan. Arka direği gördü. Atladık. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yer mi lan? Al. Al. Al lan. Bu abi bir kişi de öne çıkmaz mı ya? Bir kişi de bakmaz mı Gökhan Gönül gelmiş ne yapacak diye burada bize? Ha, bir kişi bakmaz mı ya? Ha? Beyler birazcık daha atak oynamamız lazım ya. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Yiyelim üçü de gidelim o zaman. Hop Muslera. Net kurtardı. Öpüyorum seni Muslera. Kalk kalk kalk kalk kalk. Devam. Melo. Ah be Q7 cim. Ah be Q7 cim. Schneider sen de olmasan ne yapacağız bebeğim? Allah'ım ya Rabbim çok kapanıyorlar. Muazzam kapanıyorlar. Önümüze etten duvar oluyorlar ya. Ağlıyorum abi ağlıyorum. <gülüyor> Hadi oğlum yine Muslera da bu nasıl bir maç bu? Aman Allah'ım nasıl bir maç bu? Oyuncu değişikliklerini de yapmadık. Bir Emenikelik maç aslında. Adamın attığı gole bak. Bizim atamadığımız gole bak arkadaş. Üf be temiz aldım ha. Sarı kartı var şimdi. 
Joakim. Anlarsın ki kale 16 metre kale kaydık. Kale. Kale 16 metre kale. Konuşamadım yani. <gülüyor> hakem de vurdu. Düşene bir tekme de hakemden. <gülüyor> Geçmez o. Of kendi kaleme yazıyordum ha. Ne güzel olurdu. Bu maç için ne kadar güzel olurdu. Kaleden offside yaptım beyler. Gines. Gines rekorlar. Evet Van Persie'yi de aldık oyundan. <gülüyor> Penaltı. Vermeyin o golü. Bir kırmızı daha gelir mi? Bir kırmızı daha gelir mi? Gelmedi. Geliyor mu? Hakem bakıyor. Mani bakıyor. Thomas Sibok bir kırmızı daha geldi. Hakem asla affetmez. Hakem asla affetmez. Bir kırmızı daha geldi. Aman Allah'ım nasıl maçlar oluyor? Nasıl maçlar oluyor? Böyle maçlar görmediniz. Böyle maçlar görmediniz. Bu abi de benim net üstüme vurur yani. Öyle bir abi çünkü. Yok vurmadı. Kuna Guero 3-0. İki kırmızı kart. Muazzam bir maç çıkarıyor rakibimiz. Biz ise yerlerdeyiz. Yerin de altındayız. Savunmamız yok. İki savunmayla oynuyoruz şu anda. Kurtuğa da yani zaten gol atamazsın ki ne uğraşıyorsun dercesine. Kurtarışlarla. Savunma yok zaten. Onu da geçti. Dört geldi hezimet var. Dört geldi hezimet büyük. Spiker'in de dediği gibi bugün vurduğu her şutu gol yaptı. Ve maç bitiyor. Yeni gelen Amerika bile son dakikada koşmak istemedi. Muhteşem bir mağlubiyet. Benden coin almaları lazım bu maçtan sonra. Verdiğimiz coinler sana haram zıkkım olsun diye geri almaları lazım ama yapacak bir şey yok. Ronaldo Messi olsaydı bu kadar kötü bir maç çıkmazdı. Evet şu an on numara 5 yıldız oldu. Van Persie'de kontrat basalım da vay efendim kontratım bitiyor nasıl olsa gideceğim. Ben oynatmayacaklar deyip gol atmamazlık yapmasın. Evet şu anda iyiyiz abi. Şu an Enfesto muazzam. İyi görünüyor yani kadro. Sadece savunmamız çöp. Savunma için de yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Yani şu savunmanın karşısına Aguero'lar ee, Diego Costa'lar falan geliyor. What can I do sometimes? Onlara karşı yapacak hiçbir şey yok. Orta sahamızın kemistresi düşük ama genel itibar o iyiymiş. Genel itibariyle iyiymiş. İyi, iyi gayet iyi. Gayet iyi. 10 numara 5 yıldız son maçımıza artık çıkabilir miyiz? Artık şurada puan aldım. Bir hedefimizi tekrar gözden geçirelim. Oyun bize ee, tam anlamıyla şu anda 8 maç veriyor ve 8 maçta 18 puan yapmamız istiyor. Bizden 17 puan istiyor. Yani biz şu anda e, 24 puan yapabilecek kapasitedeyiz. Yapmamız gereken ise 17 puan. Hala Division 1'e geçmek için şansımız var. Şuradan Caner'i çıkartmamız gerekiyor sadece. Abi satma Şecu ya. Abi böyle bir şey olamaz. Yürüye yürüye gol. <gülüyor> ya yürüye yürüye herkes satıyor. Hiçbir oyuncumuz bir ayak koyun geçmesin. Adam dümdüz yürüyor vuruyor. Bak dümdüz. Hiçbir şey yok. Ya yani That's why you play FIFA Bunlar da kolay yani Sinirden Bak bak Yani her maça 1-0 geriden başlıyoruz Savunmamız o kadar çok ki Bunun da net gol olması lazımdı Aradan basan gidiyor basan gidiyor Çöp savunmaya karşı Önerileri bekliyorum arkadaşlar. Yapabileceğimiz önerileri. Vur be adam. Vur be adam. Karşı karşıya gelmişim. Vur. Millet vurmadan gol atıyor. Bu yedi yine Kurtuğa. Abi Kurtuğa var ki uzaktan gol atmamız neredeyse imkansız. 
Yani iyi, iyi vurma adamlarımız var topu ama yani gol atmamız imkansız böyle kalenin içine girerek demin adamın attığı gibi bir gol atmamız lazım. Baksana milletin savunması söküp alıyor topu böyle apışıp kalıyoruz bakıyoruz yani sadece. Abi 10 metre önüne ayak koydum nasıl foal yani bir gösterir misiniz pozisyonu? Yine bütün takım bizim yarı sağ ceza sahasının içerisinde. Güzel tuttuk topu. Gökhan. Gökhan bıraktı. Melo. Melo. Bu da böyle bir. Yani. Böyle bir iş. Ramon açtı. İyi de açtı. İyi de indirdik. Aldık da. Diego. Haydi at onu yavrum. Ya sen hazırlanıp bakıp topa vurana kadar herif arkadan geldi be. Yuh be. Uf ya Bakla çalım Abi alsanız adamdan alır mısınız adamdan Ah Bob ah Bob Allah kahretsin Bob O nasıl bir top alma ya Aa bu abinin gelesi var biz salarız bu abiyi Aa saldık valla Aa valla Ya Hacıt bu nasıl bendeki nasıl bir bah nasıl bir şans yani ben bir şeye basmadım ki benim kontrol ettiğim adam değil foli yapan adam Ramon Motta gelmiş orada foli yapıyor ben Ramon Motta ile alakam yok abi ben orada oynuyorum Semihle evet abi üstüme vuracak diye bekledim lere atladı. Muazzam, muazzam. Muazzam. Bütün takımımız ileri. Evet, tam olarak atmak istediğim yere attı. Helal olsun. Evet yine tam olarak atmak istediğim yere gitti. Yine helal olsun. Ya yaz artık onu bomboş bekliyorsun vuramıyorsun ya. Adam nerelerden vuruyor? Ramon Motta bir Liverpool golü verir mi? Olmuyor. Sekiz attığımız takımlar bunlar. Bunlar sekiz attığımız takımlar. Hah bırak Ramoncum. Hop üç de geldi nefes bir gol daha. Enfes bir gol daha. Muat'tan bir gol daha. Abi Cuadrado sen neymişsin ya? Abi Cuadrado sen neymişsin ya? Offside bir pozisyon daha. Offside'ları atmasını iyi biliriz. Offside golleri atmasını çok iyi biliriz. Cuadrado. 
Yuh. O oradan geçti ya. Atacan mı hocam? Yuh hoca. Bunny yapsam var iki kırmızı kart çıkarırsın. Yap kalecime de kırmızı kart çıkarırsın böyle pozisyonu ben yapsam. Çıkarttı adamsın. Verdi İtalyan. Verdi İtalyan. Semih de alkışlıyor. Quadrado diye bir sorunumuz kalmadı artık. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Döneriz artık. Van Persie. Schneider de geldi. Orta da geldi. Kafa gelemez. Ge gelir mi? Olur mu? Ayıp. Ayıp. Gelse gol olsa olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet. İşte onu da. Şut pozisyonu. Gol var. Emanuel Emenike. Kuatalı çıkar çıkmaz tabular yıkıldı. Yanlışlıkla attığımız bir gol. Yuh ya. Santradan alıp böyle koşmak nedir ya? Nasıl bir yeteneksin sen kardeş? Gerçi tehlike. Sekte. Emen ikiye vurdurmuyorlar. Fol. Arkadan üstümüze çıktılar. Ama yok. Verir mi hiç? Verirse gol atabilirim çünkü. Evet. Kuarezma. Geçmedi pası. Üf. Ne açtı oyunu be. Gel açtı be. Percy bir tane de o yaslar mı Kurtua? Çok da şık vurmuştu. Kuadrado gidince bir rahatladım şöyle bir. Ne geldim? Açıkçası. Haydi beyler kaptıracak, kaybedecek bir şeyimiz yok. Çal be. Ya kapatıyorum biliyorum oradan geleceğini alamıyorum topu. Güzel paslarla geldik. Gol var. 2 oldu. 2 oldu. Gol var. Çok şık geldi. Diego da kurtağın üzerinden. İşte burada çok şık bir çalım. Artık geriye döner. Kaptık orada. Dakika 90. Kaptık. Orta şut karışımı 3 oldu. Beraberlik geldi. Dakika 93 gol. Dakika 93 gol. Böyle maç izlemediniz. Quadrado çıktı. Alp geri döndü. Böyle maç izlemediniz. Dakika 93 gol. Fani'ye kapılan rakip. İşte Melo. Böyle gönderiyor. 3 kişi arasında. 2 bonusun arasında. Böyle gönderiyor. Kurt. Orada şut çekmeyip ince görmesi çok mühim. Goller geldi. Arsızlık yapıp dördü zorlayacağız. Melo bir çalım. Efsane de geçmiştik olmadı dördü zorlayamadık. <gülüyor> Ve Ramon Motta dikiyor. Maç bitiyor. Yine vermediğimiz maçlardan bir tanesi. Bugün e, oynayamayış mı izlediniz? Bu zamana kadar beni FIFA oynarken gayet iyi oynadığımı gördünüz. E, bugün bir değişiklik yapıp e, kötü oynamaya karar verdim. FIFA'nın momentumunu birazcık olsun göstermeye karar verdim. Siz iyi oynamaya çalıştıkça aslına bakarsanız bu videoda savunma yaparken nasıl hatalar yapılır, nasıl gol yenir e, bunları gösterdim. E, yenildiklerimin e, hepsi aslına bakarsanız oynamayışımdan kaynaklanıyordu. E, görmediğim şeyler, e, göremediğimiz şeyleri oyuna nasıl yansıdığı gösteriliyordu. Parça parça pozisyonları durdurarak aslında ne düşündüğümü, ne yapacağımı... Ee, ne yapılması gerektiğini e, göstereceğim bir video hazırlamak istiyordum. Ee, ancak daha e, daha sonra fikrimi değiştirdim. Hani böyle daha doğal olacağını düşündüm bir eğitici video yerine. Artık birçoğunuz zaten e, biliyorsunuz herkesin oyun stili kendine göre değişiyor. E, oyunun mekaniklerine göre önemli olan oyun stilinizi adapte edebilmek. E, hakemlere göre oynayabilmek birazcık. Çünkü her hakem e, aynı kararlar vermiyor pozisyonlara. E, maç başlarken hangi hakemin oynadığını yönettiğini bilmek. İşte hani ee, nasıl bir şeye sahip 
vizyona sahip onu bilmek çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, en sonunda artık dayanamayarak ben de bir oynamaya başladım. Özellikle e, 3-0'dan sonra son oyunda. <gülüyor> İlk gol o kadar çirkin olmasaydı gerçekten e, oynamayacaktım. O maçı da farka gidip verecektik. Ama son zaman artık dayanamadım. Oynamaya başladım. E, evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. FIFA'nın eğlendiğiniz zaman kızmayın arkadaşlar. Çünkü... Ee, top yuvarlak bazen iş şansa kalabiliyor ve özellikle ilk golü yedikten sonra üzerine bir de ikinci golü yerseniz toplanması çok zor bir hal alıyor. E siz de daha hırslı olduğunuz için yenilme stresi ve siniri içerisinde olduğunuz için çünkü biz oyuncular tamamen yenmeye odaklı olduğumuz için yenilince çığırdan çıkıyoruz. E, moralimiz bozuluyor. Çok yanlış kararlar verebiliyoruz. FIFA bu kararları doğru verebilme oyunudur aslında. E, sakin olursanız yeni, yenildiğinizi kabul ederseniz ve e, daha iyi bir şeyler yapmak için uğraşırsanız emin olun en azından beraberlik kopartabilirsiniz o maçtan. Tıpkı ilk maçımızda yaptığımız gibi. E, i̇kincisinde ise iki, yani ilk maçta kadro bizden çok çok daha güçlü. Ronaldo Messi vardı. Yenileceğimiz ba, e, çok barizde. Ben de artık çıldırmayı bırakıp e, işi dalgaya vurdum. Gördüğünüz gibi. Ama daha sonra e, kızmadığım için, sakin olduğum için net karar, rahat kararlar verebildiğim için bir şekilde bir şekilde kendi karesine bile atmış olsa berabere kalabildim. Ben buna inanıyorum. Böyle bir totemim var FIFA'da. Ve e, oynadığım maçımızda 90'ında da bununla karşılaşıyorum. İkinci maçta yani farka giden maçta ilk, ilk gol yedikten sonra ikinci gol yedikten sonra aşırı derecede sinirlenerek yanlış kararlar vererek oynayamaya başladım. Kola def etmeye başladım. Ya ben oraya pas atmadım oraya gitmiyor demeye başladım. Bu çoğumuzun yaptığı bir şey. %90 FIFA oyuncuların yaptığı bir şey bu. Ve bu sizi daha çok fark yemeye götürecektir. Eee... Çok gol yedikten sonra takım öne çıkarırsanız, ol atak yaparsanız, bir gol yedikten sonra mesela e, işler yine dengesizleşebilir. Takımınız ileri çıkar, ikiyi yersiniz, yine dişini dinlersiniz, yine söversiniz. Hani ikinci maçta bunu göstermeye çalıştım. Üçüncü maçta ise, ilk başta dediğim gibi, üçüncü maçta ise e, yenilgiyi kabul ettim. Çok gıcık bir gol yedik, sakin olduk. E, yenmeye oynadık. Quadra da bizi çok üzüldü. Sağ kanattan, Ramamot'tan üzerine çok üzüldü. Ramamot da ilk maçımızda. Ee, oradan çok fazla pozisyon buldular. Ortalar geçmeye başladı. Oyun hakimiyeti rakibinin eline ge- geçmeye başladı. Quadrado'yu attırmaya oynadık. Nasıl yaptık bunu? Yanında işte skill yaparak daha çok ekranın yani maçın sol kanadında bana göre sol kanadında rakibe göre sağ kanatta. Quadrado'nun olduğu kanatta oynayarak orada işte skill yaparak oradan koşturarak oyuncuları oraya yönlendirerek özellikle ikinci yarıda alt taraftan oynayarak Quadrado'yu foal yapmaya zorladık. Ee, aslına bakarsanız bunu maçın ilk dakikasından beri tehlikede gördüğünüz oyuncular için yapmanız gerekiyor. Bir kere sarı kart aldıktan sonra o bölgede daha çok topla oynayarak, çalıma girerek, işte skill hareketleri yaparak rakibi foal yapmaya zorlayabilirsiniz. Şanssız bir penaltı oldu, kontrol etmediğimiz bir penaltı oldu. Ee, bu penaltıyı e, gerçekten kontrol etmediğim bir oyuncu yaptı sonuç itibariyle. FIFA'da böyle şeyler çok fazla olabiliyor çünkü... Sadece kontrol ettiğiniz oyuncu oynamıyor oyun içerisinde. Diğer oyuncularla da birbirine foal yapabiliyor. Ee, e ne oluyor? İşte sıkıntısı bize patlıyor. Buna sinirlenmek yerine bunu nasıl telafi ederiz? Buna bakmaya çalıştık. Oyunda en etkili oynadığı adam Quadrado'ydu. Onun üzerine oynadık. Onu düşürdükten sonra e, panik yapmayarak, e, sürenin bittiğini düşünmeyerek, akılcı bir oyunla e, sakin oynayarak e, arka arkaya 3 golü sıralamayı başardık. E, ve galibiyete ulaştık. Benim sürekli yaptığım şey bu. Bu sayede FIFA'da Yüzlerce, binlerce, on binlerce win aldım. Ee, çok iyi kadrolarda kurdum. FIFA 12'de ben de e, hiç coin bile satın almadan e, Ronaldo Messi kurabilecek kadar e, coin toplamıştım. Son zamanlarda artık bu kadar hardcore FIFA oynamıyorum. Bu paslanmış halimiz. E, birazcık size bir şeyler göstermek için 3 e, farklı oynanış türünü sergilemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir başka bir videoda ve bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeşil Dev'in maceralarından ayrılmayın. Bye bye. I wanna do my own thing, but I think I followed a trend It's been suggested, maybe I wanna be your best friend Yeah, yeah, I'm blind in my eye holes and just trying hard